Yes ladies and gentlemen brothers and sisters karibu sana kwenye story tatu na B45 kama kawi zinakuletea zile story ambazo zimetrend duniani kote alafu inakuwa mzuka kina manoma by the way nianzie all the way kutoka maandishi matatu USA ambapo tunaanza na story ambayo inamhusu bidada kuitwa Rihanna Robin Faint moja kina dada ambaye anafanya vizuri sana kwenye muziki mzuri kwa muziki mtamu bana ya ndugu zetu kuitwa The Recording Industry Association of America umemtangaza rasmi kwa Rihanna aka Riri ndio msanii ambaye ameuza kopi nyingi zaidi za nyimbo mtandaoni akiwa ameuza kopi milioni moja na Rihanna simama kwenye nafasi ya kwanza au kuna nafasi ya pili ikishikiliwa na bidada kuitwa Taylor Swift ambaye ameuza kopi milioni moja na nane na laki tano nafasi ya tatu akisimama Mnyamwezi ambaye anaumiza kupitia muziki wa hip hop wa kuitwa Eminem ambaye ameuza kopi milioni moja na saba na laki tano nafasi ya nne imeenda kwa bidada kuitwa Katy Perry akiwa ameuza nakala za ngoma zake kwenye mitandao ambapo ameuza milioni tisina nane na nafasi ya tano inafungwa na Mnyamwezi all the way kutoka Canada anaitwa Justin Bieber akiwa na kopi million 68 na, na laki tano so hiyo ndio list ya washikaji watano ambao imetolewa na ndugu zetu kuitwa The Recording Industry Association of America ambao wameuza kopi nyingi sana kupitia mtandao na vitu vingine kama hivyo so chukua hiyo mzee mwanzangu kama ulikoje farm right now Bana mimi najua ni mmoja wa watu ambao unafuatilia sana muziki kibongo bongo lakini pia najua kuna mmoja wa washikaji ambao unamkubali kwenye kiwanda hichi cha muziki kibongo bongo. Sasa kama ni mmoja wa watu ambao unamtu wako ambao unamkubali baki naye moyoni alafu tajua venye ambavyo inakuwa sana nataka nikupe nafasi ya kuweza kumfahamu mmoja wa washikaji ambaye ana asili ya Israel lakini pia anaishi kwa muda mrefu sana nchini Kenya. Umnya mwenza alipata nafasi mwaka jana 2017 kushinda kwenye zile tuzo za Afrika na alishinda tuzo mbili by the way. Na tuzo ya kwanza ilikuwa ni best inspiration song ambapo alishinda na wimbo wake ambao unaitwa unajua lakini pia tuzo ya pili ilikuwa ni best rock artist hapa namzungumzia mnyamwezo kuitwa Jira Milo au jamani mu Israel lakini anaishi pale Kenya bwana huyu ni mmoja wa watu pia ambaye anafuatilia muziki wa Tanzania so kama vipi tumepiga naye story na moja ya vitu ambavyo tumemuuliza ni kwamba kibongo bongo kwa sababu anaufuatilia muziki atuambie ni msanii gani ambaye anamkubali kibongo na ngoma gani pia ambayo anaikubali kutoka kiwanda cha bongo flavor in Tanzania uh, i haven't paid any secret uh, my favorite artist in Tanzania is Ali Kiba. Uh it was it was Ali Kiba's song Cinderella that got me really trying to sing in Kiswahili for the first time back in Tambo a long time ago. Um and I started singing it and performing it, you know, covering it with a band. And even now fast forward all the way now to 2017 18 and seduce me, you know, I have it on repeat in my car. I think it's a great song. Um So definitely Ali Kiba would be my favorite artist in uh, in Tanzania and you know pretty much his music throughout uh, you know I've been a follower and listening and just you know every time he drops a track uh, we listen and we learn um definitely the king Wewe kama ni mmoja wa watu ambao unapenda sana kula bata lakini pia ni mmoja wa watu ambao unapenda sana kulala kwenye mahoteli mazuri pia mimi nataka nikupe mchongo hapa ndugu yangu inawezekana wewe ufahamu hichi ambacho kinajiri sasa hivi duniani sasa nataka nikupe nafasi ya kufahamu hoteli ambayo sasa hizi na trend zaidi duniani ili uweze kuifahamu ni hoteli gani na iko sehemu gani ili kama ni mlabata pia upate nafasi ya kuweza kuongeza madini lakini pia upate nafasi ya kuweza kusogea ngo hizo hapo ili uweze kuishuhudia live hoteli hii si jingine bali ni hoteli moja ambayo inapatikana falme za Kiarabu hapa nazungumzia Dubai ni hoteli ile ambayo ilizinduliwa Februari 12 mwaka 2018 na nazungumzia mwaka huu hapa hivi inaitwa Genora by the way ni hoteli ambayo kwanza jengo lake ni jengo ambalo limepambwa na rangi ya dhahabu ndugu yangu lakini haijaishia hapo tu ni jengo ambalo ni refu duniani nazungumzia kwenye yale majengo ambayo ni hoteli bwana ni jengo ambalo lina takriban ghorofa 75 na, na urefu wake ni kama mita 356.33 na sawa na futi 1669 kuanzia chini hadi juu lakini pia ikiwa na vyumba 528. Mmoja ya hoteli ambayo imechukua takriban miaka minne kuweza kujengwa lakini moja vitu ambavyo inabidi kufahamu ili uweze kulala kwenye hoteli hii hapa ni lazima ugharamike dola za kimarekani 191 kwa usiku mmoja tu zaidi ya laki nne za kibongo ili uweze kupata nafasi ya kuweza kulala hapo. So ni moja ya vitu ambavyo inabidi kufahamu sasa hizi Genora ndio moja ya hoteli ambayo sasa hizi na trend zaidi duniani all the way kutoka falme za Kiarabu nazungumzia kipande fulani hivi cha Dubai. So kama vipi ukipata nafasi ya kusogea hapo unaweza kachekecha na kuweza kusogea ya hapo iliweza kupata nafasi pia ya kutia baraka alafu useme wewe ni mmoja wa watu ambao umelala kwenye jengo refu pia duniani so kama vipi chukua hiyo mzee mwanzangu mimi nisemie asante sana kwa kwamba umenisikiliza leo kupitia story tatu na B45 kama ambavyo imebeba jina mimi naitwa B45 endelea kusubscribe ili uweze kupata vitu moja zaidi mzee mwanzangu <tune>